Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio, e no Facebook, com Pesquisa Olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio. Retornando para comentar a luta livre, a categoria super pesada, até 125 quilos, analisando o ciclo olímpico de 2017 a 2020, 2021, e apontando os favoritos dos candidatos ao pódio para os Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio. Essa categoria surgiu em 1972, quando, a, quando foi criada, quando, quando ela é, modificou os atletas que não tinham limite de peso, é, pa, é, passaram, em vez de competir na divisão pesada, passaram a ser os super pesados. E foi criada uma nova divisão com limite de atletas até 100 quilos. Eu, no entanto, eu prefiro colocar esses atletas que de pesados passaram a ser chamados super pesados numa única divisão, que seria a divisão que, dos mais pesados. E isso aí, em termos de nomenclatura, não é muito correto, mas é, em termos de realidade da modalidade, seria o mais adequado, porque envolveria simplesmente os atletas mais pesados de cada época. O, a partir de 1984, a partir de 1985, na verdade, 84 foi a última vez, é, passou a haver um limite de peso nas divisões mais pesadas da luta livre e da luta greco-romana, para dar assim, um, um aspecto mais, mais leve para a modalidade, uma estética melhor do, daquele ideal grego, do, do corpo longilíneo. E com isso os atletas mais pesados né, acabaram sendo sacrificados ou então tiveram que adotar algum regime. Por exemplo, é, na luta greco-romana, Havia um romeno nos anos 70 e competiu também em Moscou, o Roman Kondrianu, pesava 165 quilos. Então atletas como Kondrianu, com essa nova mudança, passaram a não ser mais permitidos é, dentro do, da luta livre ou greco-romana. E esse limite de peso de 130 quilos, ele variou muito. Chegou a 130, 125, que é atualmente, e também 120 quilos. Eu acho que esse limite de 130 quilos não é um limite muito elevado. Eu acho que atletas mais fortes, maiores, poderiam participar da, da modalidade, mas foi uma opção estética para que atletas mais longinhos, mais assim, é, parecidos com aquele ideal grego, é, competissem e dar uma, um novo formato à modalidade. Os atletas da antiga União Soviética, se formos considerar essa essa divisão sem limite de peso, né? ou o peso mais pesado, a categoria mais pesada de cada época. Os atletas da antiga União Soviética são os maiores campeões, com seis títulos, e países que representavam a União Soviética, depois do fim da União Soviética, conquistaram quatro medalhas de ouro, uma delas com o Uzbequistão e outras três com a Rússia. Entretanto, essa medalha do Uzbequistão, conquistada em 2004 por Arthur Taimazov, é, é, vamos dizer assim, uma lembrança de, de, um, de um grande atleta que foi tricampeão olímpico. Taimazov também foi campeão em 2008 e 2012, mas acabou desclassificado nos exames posteriores, antidop, aqueles exames depois que congelam né, o, o, o que foi retirado do atleta, coletado do atleta e fazem novo exame e acabou dando positivo. E ele perdeu duas de suas medalhas de ouro. Então, Taimazov, que era tricampeão olímpico, acabou ficando com, duas, com apenas uma medalha de ouro e uma medalha de prata dos Jogos de 2000, quando ele perdeu para o russo, Davi Mussubes. E a, Além disso, houve um, uma divisão de medalha na, no ano de 2012, porque o, os dois foram desclassificados, tanto o Modsnashvili, Modsman Nashinville, da Georgia, finalista, e o Taimazov. Com isso, as medalhas acabaram ficando com os ganhadores da medalha de bronze. Portanto, temos dois campeões, um do Irã e outro da Rússia, na divisão em 2012. É, o, período, a, o período de 2017 e 2021 vamos analisar, e também lembrando que a categoria mais pesada, mesmo com esse aumento do número de categorias, que subiu de 7 para 10 né, no campeonato mundial, essa divisão não sofreu alteração por ser a divisão limite. Em 2017, 
o campeonato mundial teve a vitória do georgiano Geno Petriashvili, que foi medalhista de bronze nos Jogos do Rio de Janeiro e derrotou justamente na final o campeão olímpico do Rio de Janeiro, o turco Taha Akigu, que tem um golpe muito característico, chamado cruzeta, que ele pega o pé do, do atleta e vai virando o atleta e marcando pontos sucessivos. E o Petriashvili conseguiu é, derrotar o Akigu e conquistar a medalha de ouro. O norte-americano, Nick Gibiasdovski, ficou com a medalha de bronze, junto com o armênio, o Levan Berianidze. Todos eles aí no pódio, dois atletas que eram da antiga, que pertencem, vamos dizer assim, o estilo de luta da antiga União Soviética. A Mongólia ficou com a quinta posição, ao lado com o Zobu, Natsagitsurendin Zobu, e o russo Hizriev, também na quinta posição. Coreia do Sul e Canadá. Ficaram com a sétima colocação. Nos campeonatos continentais, o iraniano Yadolah Moheb venceu o campeonato asiático, derrotando o indiano Sumit Malik. E no campeonato europeu, Taha Kigu confirmou seu favoritismo, derrotando o Jamaladin Magomedov, do Azerbaijão. O Berianidze e o Petriashvili ficaram com as medalhas de bronze. Curioso notar a... que três desses medalhistas europeus foram medalhistas no campeonato mundial. E no continente americano, Dominic Bradley, dos Estados Unidos, derrotou o cubano Yudeni Steves no Pan-Americano, deixando Canadá e Venezuela com as medalhas de bronze. Em 2018, novamente, o gênero Petriashvili, da Geórgia, conquistou o título mundial, derrotando na final o Ji Wei Deng, da China, e as medalhas de bronze foram para o Nick Gviazdovski, dos Estados Unidos, e o Parvis Had, do Irã. Índia e Rússia ficaram na quinta colocação, o Sumit Malik e o Anzor Hisriyev, e em sétimo lugar, Canadá e Hungria. Nos campeonatos continentais, o David Modsmanashvili, que perdeu a medalha de prata olímpica de 2012 por causa de doping, sagrou-se campeão asiático, derrotando o George Sakandelidze do Catar, e o Irã e a Mongólia dividiram a terceira colocação. Já nos Jogos Asiáticos, que é uma espécie de Jogos Olímpicos do continente asiático, o Parvis Hadi do Irã conquistou a medalha de ouro em cima dos chineses de Wei Deng e o Kung Jin Nan e o Modsman Nashvili, agora competindo pelo Uzbequistão, ficaram com as medalhas de bronze. Na Europa, no Campeonato Europeu, o Taha Kigu conquistou a medalha de ouro em cima do Geno Petriashvili, os dois uma grande rivalidade. E as medalhas de bronze ficaram com Roberto Baran, da Polônia, e o Jamaladim Magomedov, do Azerbaijão. E nos jogos, aliás, no campeonato pan-americano, o norte-americano Givias Doves, que derrotou o cubano Yodeniel Pajon, com a Argentina e Canadá, ficando na terceira posição. Em 2019, o campeonato mundial teve o tricampeonato do Geno Petriashvili, da Geórgia, de novo derrotando o Tarraquigu na final, uma final emocionante, decidida nos últimos segundos. E as medalhas de bronze ficaram com o ucraniano Alexander Khotsianivsky e o chinês Ji Wei Deng. A Síria e Kosovo ficaram na quinta posição, mas parece que o atleta do, da Síria foi desclassificado. Houve uma certa mudança aí na, na composição dos atletas. O Kosovo ficou com a quinta posição, com o Exxon Chala. Irã e Azerbaijão na sétima colocação. Os campeonatos continentais, Yadolá Moheb do Irã de novo, sagrando-se campeão, derrotando o Zi Wei Deng da China na final, e o Malik da Índia e o Dong Hwang Kim da Coreia do Sul na terceira colocação. O Taha Akigu de novo no campeonato europeu, sagrando-se campeão em cima do Geno Petriashvili, e o russo Anzor Hisriev e o ucraniano Alexander Kotsianivsky, aliás, Kotsianivsky, ficou com a medalha de bronze. Nos Jogos Europeus, a vitória do russo, Anzor Kisriev, em cima do georgiano, outro georgiano na categoria, mas, lógico, a Georgia não, não vai abrir mão do Petriashvili. O Giv Macharashvili ficou com a medalha de prata nos Jogos Europeus. E o Jamaladin Magomedov, do Azerbaijão, e o Khotsiniavski, da Ucrânia, ficaram na terceira colocação. No continente americano, Nick Gviazdovs, que foi campeão do campeonato pan-americano e dos jogos pan-americanos. No campeonato pan-americano derrotou o Corey Jarvis, do Canadá, na final. E no pan-americano, nos jogos pan-americanos, o cubano Oscar Pino, 
foi um forte representante de Cuba também, na, principalmente na luta greco-romana, mas ele disputa a vaga com Mihain Lopes e ele tem que se aventurar mesmo no estilo livre, porque no greco-romano o cubano tricampeão olímpico, Mihain Lopes, é o grande favorito também para os Jogos de 2021. O Oscar Pino foi medalhista de bronze no, no Pan-Americano, junto com o brasileiro Antoine Jaúd, e nos Jogos Pan-Americanos, o Jaúd acabou perdendo, perdeu para o venezuelano, o Luiz Vivenes, e o canadense Corey Jervis também ficou com a medalha de bronze. Em 2020, a Covid causou o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio e os campeonatos continentais foram realizados, o, até de certa forma com algum desfalque de, de atletas. O, no campeonato asiático, o Kazak, o Yusuf Batir Murzaev, conquistou a medalha de ouro em cima do Dorji Handin Ruderbuga, da Mongólia. E o Kong Jin Nan, da Coreia do Sul, ficou com a medalha de bronze ao lado do Parfis Hadi, do Irã. No campeonato europeu, a vitória do Geno Petriachvili, da Geórgia, derrotando Roberto Baran, da Polônia, na final, a medalha de bronze com outro russo, Baldan Tsijipov, e o Jamaladin Magomedov, de novo, do Azerbaijão, ficando com a medalha de bronze. E no continente americano, Anthony Nelson derrotou a Amervir Dess, do Canadá, e o Oscar Pino, de Cuba, ficou na terceira colocação com a medalha de bronze. Bem, agora o resumo geral que eu utilizo para mostrar, para dar uma noção panorâmica de, de como foi a, a categoria. Nos Jogos Olímpicos, a vitória do Tarrakiru, da Turquia, derrotando na final o Komeil Gassemi, do Irã, que herdou a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de 2012 no Rio de Janeiro, dividindo com Bilial Mahov, da Rússia, a medalha de ouro. E a medalha de bronze no Rio de Janeiro, que acabou ficando com o Ibrahim Saidal, da, da Bielorrússia, e com o Gênio Petriachvili, da Geórgia. Os campeonatos mundiais, que já analisamos acima, o Gênio Petriachvili deteve a hegemonia, conquistou as três medalhas de ouro do campeonato mundial, pode aparentar até uma certa superioridade, mas na verdade essas conquistas do Petriachvili foram conquistas dramáticas, principalmente em relação ao turco, o Taha Akigu. O Taha Kigu, por sua vez, conquistou medalhas de prata em 2017 e 2019. E o chinês Yi Wei Deng conquistou a medalha de prata em 2018 e a medalha de bronze em 2019. Curioso que quando o chinês cruza com iranianos, até também com o Kazakh do último campeonato asiático, ele não consegue vencer o campeonato asiático, mas no campeonato mundial fica à frente daqueles que o derrotam né, no, no campeonato asiático. O Nick Givyazdovski dos Estados Unidos ficou com a, com a medalha de bronze na, nos dois campeonatos mundiais. Era um, um favorito para disputar a medalha nos Jogos do, de Tóquio. Só que ele perdeu é, a vaga para o Gable Stevenson do, na, na seletiva norte-americana. E Stevenson é um atleta que já foi campeão mundial júnior e passa a ter um certo favoritismo na categoria, ao menos para conquistar uma medalha. O Levan Berianidze, da, da Armênia, contabilizou uma medalha de bronze. O Rotsinyavski, da Ucrânia também. E a, esse é um panorama, o Irã, o Parvis Had. O panorama dessa categoria mostra o Petriachvili, da Geórgia, e o Akigu, da Turquia, um, um pouco af, acima dos outros competidores. O Jiwei, da China, e o representante dos Estados Unidos, agora o Stevenson. E também aparecendo o ucraniano, o representante do Irã, o Parvis Hat. Curiosa a ausência dos russos, a Rússia que tem três vitórias depois, do, depois da, do fim da União Soviética. A Rússia tem três vitórias, mas não conquistou qualquer medalha dentro desse ciclo olímpico em campeonato mundial nesta categoria. Na, na divisão aqui do, do, do continente asiático, né, eu vou puxar um pouco mais aqui para para colocar o continente asiático aqui em, em evidência. Na, em 2017, aqui um domínio do Irã, o Irã com três vitórias, né? o Campeonato Asiático de 2017, os Jogos Asiáticos em 2018 e o Campeonato Asiático de 2019, o Uzbequistão e o Cazaquistão, cada um com uma vitória. O Irã, o Ayadollah Mohab, com dois títulos asiáticos, pode ser o representante do país, o Parvis Hadi também é um forte candidato, foi o único que conquistou medalha para o Irã no, em campeonato mundial dentro dessa, dessa divisão, dentro do ciclo olímpico. E o chinês, o Zi Wei Deng, conquistando medalhas de prata nos Jogos Asiáticos e no Campeonato Asiático. 
perdendo para representantes do Irã. Então, Irã, Uzbequistão, David Modz Manashvili, é campeão asiático em, em 2018 e medalhista de bronze nos Jogos Asiáticos, talvez possa ser um representante do Uzbequistão e retornar ao pódio depois da sua desclassificação do, da medalha de prata dos Jogos de 2012. O, a Mongólia também, o Natsaki Suren Jin Zobo, com duas medalhas de bronze, e a Coreia do Sul também, presente entre os pesados dentro dessa categoria. Entretanto, o Irã, o Uzbequistão e o Cazaquistão são os maiores representantes do continente asiático. No continente europeu, agora eu vou também descer um pouco mais para enquadrar o o continente europeu numa única tela, aqui no continente europeu, o Tarraquigu da Turquia teve assim, uma forte hegemonia em, nos campeonatos europeus de 2017 a 2019, derrotou o Petrashvili da, em duas finais, deixou o Petrashvili com a medalha de bronze em 2017, entretanto, nos campeonatos mundiais acabou derrotado pelo Eugênio Petrashvili. É uma rivalidade curiosa entre esses dois atletas, aí acompanhados por outros representantes da, da escola, da antiga escola soviética, o Jamaladin Magomedov, do Azerbaijão, com uma medalha de prata, uma medalha de bronze, uma medalha de bronze em Jogos Europeus. O Rotsinyavsk, que foi medalhista no Mundial de 2019, também com duas medalhas de bronze. E a Rússia teve uma vitória nos Jogos Europeus, com Anzor Kisliev, conquistou sua medalha, mas num, num cenário sem os dois grandes favoritos, o Petriashvili, e o Akigu da Turquia, o georgiano e o, e o turco. Então, nessa, na, o continente tem como grandes nomes o Taha Akigu e o Geno Petrashvili, podendo, eventualmente, Azerbaijão, como a Gomedov, a Rússia, com os Hizriev, ou algum outro representante, e também a, a Ucrânia, com o Hotsinyavsk, lutando aí por, so, pela sobra né, de alguma medalha, e, além deles, o polonês o Roberto Baran, são esses os nomes do continente asiático. No continente americano, deixa eu baixar mais um pouquinho aqui também, ou subir, acho que vou baixar mais um pouco para enquadrar o continente americano. Aí no continente americano temos o, o domínio absoluto dos Estados Unidos, com o Guy Viadowski e o Anthony Nelson, Dominic Bradley, todos sagrando-se campeões, deixando cubanos e canadenses num segundo plano. Cuba tentando apostar no Oscar Pino. E, e o Canadá, né, no Amar Verdes, talvez seja o representante do Canadá na categoria. Entretanto, todos esses três norte-americanos campeões estarão fora dos jogos. E a vaga na equipe ficou com Gabriel Stevenson, que é campeão mundial júnior, um grande representante dos Estados Unidos, que poderá causar alguma surpresa dentro desses Jogos Olímpicos. Aqui a lista dos favoritos da, da categoria. Vou descer um pouco mais para fazer o um enquadramento do, dos favoritos. O georgiano, Geno Petrashvili, tricampeão mundial, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos, candidato à medalha de ouro. Tarra Kigu, atual campeão olímpico, duas vezes medalha de prata em campeonato mundial nesse ciclo. E coloco também o Gabriel Stevenson, dos Estados Unidos, que venceu com uma certa facilidade a seletiva norte-americana, inclusive derrotando facilmente o duas vezes medalhista em mundial, Nick Givyazdovski, dos Estados Unidos. Coloca esses três nessa condição de candidatos à medalha de ouro. Lutando por pódio, o ucraniano Alexander Khotsinyavsky, medalhista em campeonato mundial, Zinwei Deng, também duas vezes medalhista em mundial, Hansamoy Rakhimov, do, do Uzbequistão, não sei se ele foi desclassificado por Dov, ainda preciso confirmar. O Irã, muito forte no continente asiático, precisa traduzir isso em campeonato mundial, entretanto, tem o título olímpico de 2012, o e conta com dois fortes nomes, o Parks Radio e Adolá Moheb, o Levan Beria Nidzi, da Armênia, que foi medalhista em Mundial, mas no Mundial muito distante, 2017, o Kazak e o Supu Batir Murzaev, campeão asiático em 2020, e além disso, o bielorrusso Dianis Khramianku, que derrotou o, o representante da Rússia no pré-olímpico, derrotar um representante russo, o Shamil Sharipov, derrotar um representante russo numa seletiva é coloca o atleta numa condição de favoritismo, e o alemão, o Genad Kutnovic, também classificado dentro do torneio pré-olímpico. 
na condição, na condição de zebra, é incrível colocar um russo nessa condição, mas os russos não conquistaram medalha dentro do ciclo olímpico nessa divisão, o Shamil Sharipov venceu o campeonato russo e, entretanto, acabou surpreendido pelo Giannis Ramianku da Bielorrússia no, no torneio pré-olímpico, o egípcio de Aldin Kamal, o argelino de Rabi Berrahal, o mongol, o, o Lichvag Vagerel, o Hutaba, Bajia Hutaba da Síria, o Egjon Sala do Kosovo, o Jamaladin Magomedov do Azerbaijão, que precisa se garantir ainda nos Jogos, a Mardes do Canadá, Oscar Kino de Cuba, o Malik da, da Índia, o Rizriev da Rússia, todos esses atletas lutando, Robert Baran da Polônia, muito forte, Sakandelitz do Catar, né? georgiano, naturalizado Catar, todos eles candidatos a tentar numa vaga, mas não, não formam aí o primeiro time de, de favoritos da, da, da categoria. Aqui a foto dos atletas, o Tarak Gu, da Turquia, campeão olímpico em 2016, prata no Mundial em 2017, campeão europeu em 2017 e 2018, campeão europeu em 2019 e medalhista de prata no campeonato mundial 2019. 2020 não contabilizou aí nenhum resultado significante, significativo, aliás, e... É, mas mantém sua condição de grande favorito ao pódio na categoria. Aí o georgiano, o Geno Petriashvili, bronze olímpico em 2016, campeão mundial em 2017 e bronze no campeonato europeu, campeão mundial em 2018 e medalhista de prata no campeonato europeu, em 2019 foi campeão mundial de novo, tricampeão mundial, e obteve medalha de prata no campeonato europeu, nas duas ocasiões perdendo para o Taha Akigu da, da Turquia, Curiosa essa rivalidade entre os dois. No Mundial ele venceu nos últimos segundos o, o turco. O georgiano venceu o turco. E em 2020 o, tá, o Geno Petriashvili conquistou o título europeu. São dois grandes lutadores da categoria. Aqui o Oleksandr Khotsiniavski da Bielorrússia. 2019 bronze no Mundial e no Campeonato Europeu. É um forte candidato a pódio. O chinês de Wei Deng, prata no Mundial em 2018. Prata nos Jogos Asiáticos. 2019 também uma boa campanha, bronze no Mundial e prata no, no Campeonato Asiático. E aqui eu havia colocado o norte-americano, o Nick Gviazdowski, bronze no Mundial, bronze no Mundial em 2017 e 2018, campeão pan-americano 2018 e 2019, mas ele acabou perdendo a vaga para o Gabriel Stevenson, um forte é, competidor norte-americano que vem das, da, das categorias juniores e que já foi campeão mundial júnior e é candidato, é um forte candidato à medalha nesses Jogos Olímpicos de 2021, inclusive por ter passado com relativa facilidade pelo Gui Viasdowski nas seletivas norte-americanas. Bem, esses são os, os favoritos dessa categoria da, da luta livre, vou ficando por aqui, Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, blogs Geografia Olímpica, Olho Tóquio 2020, favoritos para Tóquio, e no Facebook com Pesquisa Olímpica Olitoque 2020 Favoritos para Toco. Espero que tenham gostado. Obrigado. Até o um próximo vídeo.